हॅलो फ्रेंड्स तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण बघूया काही पंचायत राज संबंधित महत्त्वाच्या शिफारशी आणि पंचायत राज संबंधीची जी काही पार्श्वभूमी आहे त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत जसं की आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे पंचायत राज संस्था किंवा स्थानिक स्वशासन शासन संस्था ज्यांना आपण डायरेक्ट डेमोक्रेसीचे एक महत्त्वाचे इन्स्ट्रुमेंट असं म्हणतो किंवा जे काही सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालेलं आहे ते ह्याच सगळ्या पण ज्या काही स्थानिक शासन संस्था आहेत मग ग्रामसभा असू द्यात किंवा ग्रामपंचायत असू द्यात तर ह्यामार्फत होते तर ह्या संबंधितच आज आपण महत्त्वाच्या अशा समित्या बघणार आहोत ज्यामध्ये कोणत्या कोणत्या समित्या आणि कोणत्या कोणत्या समित्यांनी किती शिफारशी आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचे अहवाल वगैरे कशाप्रकारे तिथं सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्ही मला अन अकॅडमीवरती सुद्धा फॉलो करू शकता तिकडे सुद्धा माझ्यातर्फे जे काही कोर्सेस असतात महत्त्वाचे इम्पॉर्टंट ते तुम्हाला यूजफुल ठरतील आणि तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा जेणेकरून काही महत्त्वाचे नोट्स किंवा काही नोटिफिकेशन्स तुम्हाला इकडे मिळत असतील तर ते आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहेत चला तर मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया आपण की सत्तेचं विकेंद्रीकरण बघूया ज्यामध्ये पंचायत राज संस्था किंवा स्थानिक स्वशासन संस्था ज्याला आपण म्हणतो तर ह्याचा जर एक पार्श्वभूमी बघितली किंवा जर ऐतिहासिक जर आपण विचार केला तर आपण बघूया की आपल्या ज्या काही स्थानिक प्रशासन संस्थांचं जे अस्तित्व आहे ते आपल्याला वैदिक काळापासूनच बघायला मिळतं जसं की वैदिक काळामध्ये तुम्ही बघू शकता की ग्रामसभा होती किंवा गावाचा कारभार पाहत असताना ग्रामसभा तिकडे पाहत असे आणि अशा ग्रामसभेची जी निवड होती ती जनतेमार्फत केली जायची त्यानंतर कौटिल्य किंवा चाणक्य ज्यांना म्हटलं जातं त्यांच्या अर्थशास्त्र ह्या संदर्भ ग्रंथामध्ये किंवा ह्या ग्रंथामध्ये सुद्धा आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख आपल्याला नक्कीच तिकडे बघायला मिळतो आणि त्यानंतर मॅगस्थेनिस यांनी त्यांच्या जे काही प्रवास वर्णन होतं वर्णनपर एक ग्रंथ होता इंडिका ह्या प्रवास वर्णनपर ग्रंथामध्ये सुद्धा तुम्हाला इथं यांचं जे काही वर्णन बघायला मिळतं स्थानिक किंवा जे काही ग्राम प्रशासन होतं ह्याबद्दलचं हे सुद्धा आपण इथं बघू शकतो मग त्यानंतर एक साधारणतः जर विचार केला तर तो एक काळ येतो तो म्हणजे ब्रिटिश कालखंडाचा ब्रिटिश कालखंडामध्ये आपण जर विचार केला तर तशी फारशी काही सत्ता आपल्या हातात नव्हती परंतु काही त्यामधील उदारमतवादी जे काही तिथं वायुसराय वगैरे आपल्याला बघायला मिळतात जसं लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाचं इथं हे केलेला प्रयत्न केलेला आहे म्हणून त्यांना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे तिथं जनक म्हटलं जातं त्यानंतर महत्त्वाचं नाव येतं ते म्हणजे वॉयसरॉय लॉर्ड रिपन यांचं हे अतिशय उदारमतवादी असे एक वॉयसरॉय होते आणि त्यांचा प्रयत्न खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी पार पाडलेला आहे जसं की अठराशे ब्याऐंशीला इथं लॉर्ड रिपन यांनी एक पंचायत राज संबंधी कायदा केला आणि त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक म्हणून तिथं त्यांना संबोधलं जाऊ लागलं हे हे तेच लॉर्ड रिपन आहेत ज्यांनी वर्ण्याकुलर प्रेस ॲक्ट रद्द केला होता लॉर्ड लिटन यांनी आणलेला वर्ण्याकुलर प्रेस ॲक्ट म्हणजे माहीतच आहे तुम्हाला जे काही भाषा होत्या किंवा नेटिव्ह लँग्वेजेस होत्या त्यांच्या विरोधात इथं हा ॲक्ट काढला होता आणि त्यानुसार काही जर सरकारच्या विरोधात छापण्यात आलं तर ती सगळी प्रेस तिथं जप्त करण्यात येईल अशा त्यामध्ये तरतुदी होत्या म्हणजे अतिशय जाचक असा हा कायदा लॉर्ड लिटन यांनी काढला होता जो अठराशे साधारणत ब्याऐंशीमध्ये जेव्हा अठ्यात ऐंशीच्या नंतर ज्या वेळेस रिपन येतात त्यावेळेस त्यांनी रद्द केलेलं म्हणजे ह्यांच्या उदारमतवादामुळे आपल्याला इथं बघायला मिळतं की जे काही पंचायत राज संबंधी कायदा केला आणि त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक म्हणून आपण त्यांना संबोधतो म्हणजे महत्त्वाची व्यक्ती आहे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामध्ये ब्रिटिश काल काळ जो ब्रिटिश कालखंड होता किंवा ब्रिटिश कालीन कालखंड होता त्यामध्ये पण त्याही पूर्वी तुम्ही बघू शकता सोळाशे सत्त्याऐंशीला एक जर विचार केला तर एक अशी देशातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन करण्यात आली होती आणि त्यानंतर अठराशे ब्याऐंशीचा कालखंड येतो आणि त्यानंतर जर विचार केला तर तो कालखंड म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यानंतरचा जो एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे आणि त्या स्वातंत्र्यानंतर आपण आपल्या देशामध्ये कशाप्रकारे एक सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलेलं आहे हा प्रयत्न इथं आपल्याला बघायला हरकत नाही तर बघा गांधीजी महात्मा गांधीजी यांचं स्वप्न होतं की सगळ्याच म्हणजे जवळपास सत्तर टक्के लोकसंख्या ही खेड्यात राहते आणि काही जर करायचं असेल किंवा सत्ता जर तिथं हे करायची असेल किंवा त्यांची जर प्रगती आपल्या देशाची जर प्रगती करायची असेल तर इथं तुम्ही बघू शकता आपल्याला अगोदर खेड्यांकडे जावं लागेल किंवा खेड्यांकडे चला 
असा महात्मा गांधी यांनी काय दिलेला आहे संदेश दिलेला आहे मग त्याच संदेशावरून आपण बघूया की स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या संविधानात कलम चाळीस अंतर्गत इथं गांधीवादी तत्व ज्याला म्हटलं जातं त्या कलम चाळीस अंतर्गत तुम्ही बघू शकता की गांधीजींनी पाहिलेलं जे ग्राम स्वराज्याचं स्वप्न होतं त्या स्वप्न पूर्ण करण्याकडे इथे एक वाटचाल सुरू केली आणि त्या अंतर्गतच कलम चाळीस आपली जी काही राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे होती ज्यालाच तुम्ही डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी असं म्हणता ह्यामध्ये तिथं ॲड करण्यात आली आणि ह्यानुसारच ग्राम पंचायत संघटित करने आ स्वशासित घटक मनु काम करना आवश्यक ती सत्ता आणि अधिकार देने अस हा कलम चाड़ीस मधे नमूद कर इधुन सुरू तुम्हें मनू शकता कि ग्राम पता कि एकदम स्वशासन पता जे सत्ते विकेन्द्रीकरण आत मग बगा इत अपन मनू शको कि प्रश्न सुधा ये गेला यू पी एस सी फ्री दोन हजार सत्रह एग्जाम मधे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी मजे का कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपने कुछ बढ़ा मिलते थेट लोकशाही मनत तशी डायरेक्ट डेमोक्रेसी तुम्हारा फ्त हा गाँव पता कि ग्राम सभा पंचायती राज हादेज बढ़ा मिलते जे एक महत्वाच एक गांधीजी बगित स्वप्न है आरच अंशी हे स्वप्न आज ही पूर्णत्वाला जता है मजे हा लोकान लोकशाही मधे जास्तीत जास्त जनते सहभाग हवा पाजे कि पाजे तो तिथ सत्ते विकेन्द्रीकरण होते आ सत्ते विकेन्द्रीकरण अत्यंत महत्वाच मग अपन बढ़ू शको कि बघा जे काही प्रश्न आहेत त्यांच्या पातळीवरच्या आता आपण म्हणतो की आपल्या देशामध्ये दोन पातळीवर सरकारीकडे काम करतं एक तर सेंट्रल म्हणजेच केंद्र शासन आणि त्यानंतर राज्य शासन पण केंद्र शासन आणि राज्य शासनापर्यंत जर स्थानिक पातळीवरचे प्रश्नच नाही पोचले तर त्यांची प्रगतीच नाही होणार आणि त्यांची प्रगतीच नाही झाली तर आपल्या देशाची प्रगती तिथं बघायलाच मिळणार नाही या सगळ्या गोष्टींसाठी स्थानिक प्रशासन संस्था किंवा इथं जे काही सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालेलं आहे ते खूप महत्वाचं ठरतं मग जे काही शासकीय सत्ता आणि अधिकार सरकारच्या विविध शाखांमध्ये आणि प्रशासनाच्या विविध स्तरांवर विभाजित करणे म्हणजेच आपण त्याला म्हणूया विकेंद्रीकरण ज्याला डिसेंट्रलायझेशन असं सुद्धा म्हणतात मग बघा देशात विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने ग्रामीण व नागरी स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण केलेल्या आहेत त्यांचाच आपण ह्यामध्ये अभ्यास करूया मग ह्या ज्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्यांची काही उद्दिष्ट आहेत उद्दिष्ट म्हणजे काय मग कोणत्या हेतूने ह्या सादर करण्यात आल्या किंवा स्थापन करण्यात आल्या त्यांना कुठले कुठले अधिकार असतील ह्यांना म्हणजे ह्या जेव्हा स्थापन झाल्या त्यामुळं बाकीचा काय काय इकडं उपयोग होईल किंवा काय काय बेनिफिट्स तिकडं होतील तर ती आपण बघूया तर बघा पहिलं उद्दिष्ट असेल स्थानिक पातळीवर लोकशाही प्रस्थापित करणे डेमोक्रेसी ज्याला म्हटलं जातं आणि हिलाच तुम्ही थेट डेमोक्रेसी सुद्धा म्हणू शकता म्हणजे लोकशाहीत लोकांचा सहभाग इथं स्थानिक पातळीपासूनच सुरुवात करण्यात आलेला आहे त्यानंतर लोकशाहीत लोकांचा सहभाग वाढवणे आणि लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता तिकडं निर्माण करणे निर्माण करण्याची गरज का भासते तर त्यांचे जे हक्क आहेत किंवा त्यांचे जे काही अधिकार आहेत हे इथं तुम्ही बघू शकता की त्यांना एक तिथं जागरूकता किंवा जागृती निर्माण होते त्यानंतर स्वयंशासनाची संधी तिथं लोकांना देणे आणि जे काही तळागाळातील लोक आहेत या तळागाळातील लोकांच्या गरजा त्यानंतर परिस्थिती त्यांच्या समस्या त्यांच्या आवश्यक असलेल्या त्यांना व्यवस्था यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी स्थानिक पातळीवरचं जे शासन असतं ते अतिशय महत्त्वाचं ठरतं जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं बघा सेंटर आणि त्यानंतर स्टेट अशा दोन म्हणजेच इथं बघू शकता दोन पातळीवर आपल्या इथं शासन किंवा गव्हर्नमेंट काम करतं परंतु राज्य पातळीपर्यंत ह्या लोकांचे लोकल लोकांचे प्रश्न पोहोचवणं खूप अवघड जातं आणि तिथल्या तिथंच त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्यांच्या ज्या काही गरजा आहेत त्यांच्या ज्या काही व्यवस्था आहेत ह्यांच्याकडं लक्ष पुरविण्यासाठी इथं एवढा वेळ नसेल सेंटरसाठी किंवा स्टेटसाठी मग इथं बघू शकता तुम्ही ह्यांच्या प्रश्नांचा निपटारा हे स्वतःच करू शकतील अशा स्थानिक पातळीवरचं शासन इथं एक खूप महत्त्वाची भूमिका ठरवते किंवा खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि खूप महत्त्वाची भूमिका इथं यांच्या तर्फे पार सुद्धा पाडली जाते त्यानंतर उत्तरदायित्व व जबाबदारीची भावना लोकांमध्ये विकसित करण्याचं काम सुद्धा ह्या स्थानिक प्रशासन संस्थांमार्फत केलं जातं आता उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीची भावना कशी म्हणाल तुम्ही तर बघा 
गावातील एखादी समस्या आहे किंवा रस्त्यांची अडचण आहे किंवा प पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे तर मग प्रत्येक वेळी जर तुम्ही ह्या शासनाकडे जात असाल तर तिथं तो काहीही फायदा होणार नाही एकतर वेळ वायाला जाईल दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ती समस्या कधीच सॉल्व्ह होणार नाही किंवा तिला वेळ लागेल सॉल्व्ह होण्यासाठी तर जोपर्यंत तुम्ही तुमची जबाबदारी तुम्ही तुमचं उत्तरदायित्व पार पाडत नाही तोपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी अशक्य आहेत मग हीच भावना किंवा हीच महत्त्वाचं उद्दिष्ट इथं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीची भावना पार पाडण्यामध्ये आपण बघू शकतो मग आपण बघूया की आता हे सगळे तर उद्दिष्ट आपण अभ्यासलेत पण ज्या वेळेस इथं एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये कायदा मंजूर केलेला आहे संसदेनं ज्याला तुम्ही त्र्याहत्तरावी आणि चौऱ्याहत्तरावी घटना दुरुस्ती म्हणता अतिशय महत्त्वाच्या घटना दुरुस्ती आहेत या दोन ज्या आपल्या स्थानिक प्रशासन संस्था किंवा ज्याला तुम्ही पंचायत राज संबंधित महत्त्वाच्या इथं कलमंसुद्धा ॲड केलेली आहेत ज्या कलमांवर बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये जोड्या लावामध्ये किंवा अजून कोणत्या बाबतीत प्रश्न विचारले जातात तर हे आपण बघूया की ज्या वेळेस त्र्याहत्तरावी आणि चौऱ्याहत्तरावी घटना दुरुस्ती कायदा एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये संसद मंजूर केलेलाशनल दर्जा घटनात्मक तिथे दर्जा देण्यात सुद्धा आलेला आहे मग ह्या कायद्यामुळं संपूर्ण देशामध्ये आता नो डाऊट की काही राज्यांमध्ये चार स्तरीय आहे काही राज्यांमध्ये तीन स्तरीय आहे काही राज्यांमध्ये दोन स्तरीय स्थानिक शासन संस्था आहेत परंतु इथं ह्या कायद्यामुळं संपूर्ण देशामध्ये स्थानिक शासन संस्था इथं प्रस्थापित करण्यात आलेल्या आहे ही महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला त्र्याहत्तराव्या आणि चौऱ्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनुसार बघायला मिळते जी एकोणीसशे ब्याण्णव साली झालेली आहे आणि अतिशय महत्त्वाची ठरते स्थानिक प्रशासन संस्थांच्या संबंधित चला तर मग आता पुढे बघूया महत्त्वाच्या अशाच अजून काही गोष्टी जे सत्तेचं विकेंद्रीकरण आपल्या देशामध्ये घडवून आणतात मग ग्रामीण स्वराज्य संस्थांनाच इथं पंचायती राज व्यवस्था असं सुद्धा म्हणतात आणि पंचायत राज हा जो शब्द आहे हा पहिल्यांदा आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान डॉ पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्यांच्या बोलण्यामधून तिथं व्यक्त झालेलं आहे ही सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ही सुद्धा गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की भारतामध्ये पंचायत राज हा शब्द सर्वप्रथम पंडित नेहरू यांनी उच्चारला होता आणि भारतामध्ये नया पंचायत राज हा जो शब्द आहे पंचायत राज आणि नया पंचायत राज हा शब्द त्यावेळेचे म्हणजे जे काही राजीव गांधी होते आपले पंतप्रधान ह्यांनी सुद्धा तिथं काय केलं आहे व्यक्त केलं आहे तर मग ह्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायच्या बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये सिंगल लाईन क्वेश्चनमध्ये हा प्रश्न येऊ शकतो मग एकोणीसशे ब्याण्णव साली झालेली जी घटना दुरुस्ती आहे या घटना दुरुस्तीनुसार किंवा या घटना दुरुस्तीच्या कायद्यानुसार पंचायत राज व्यवस्थेला तिथं घटनात्मक स्थान सुद्धा दिलेलं आहे जे आपण बघितलंय आणि जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की मार्गदर्शक तत्वे जे आहेत डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ज्या आहेत ह्याच्या कलम चाळीसमध्ये तुम्ही बघू शकता की इथं पंचायत राज किंवा राज्यांनी पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करावी असं तिथं म्हणण्यात आलेलं आहे आणि हे जे कलम चाळीस आहे हे गांधीवादी पण एक मार्ग धोरण तत्व आहे किंवा राज्याचं मार्ग मार्गधोरण तत्व आहे मार्गदर्शक धोरण तत्व आहे किंवा गांधीयन डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवा कारण ह्यावरही प्रश्न बऱ्याच वेळी आपल्याला बघायला मिळतात त्यानंतर बघा या कलमास त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनुसार खरा अर्थ तिथं प्राप्त झालेला आहे आणि घटनात्मक दर्जा झाल्यानंतर एक म्हणू शकता तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय राज्य सूचित तिथं समाविष्ट केलेला आहे हे सुद्धा महत्वाची बाब आहे म्हणजे ज्या काही इथे निवडणुका होतात किंवा ज्या काही बाकीच्या तुम्ही अशा म्हणू शकता की काही विशेष असे चेंजेस होतात तर इथं जो हक्क आहे तो त्या त्या राज्यांना तिथं देण्यात आलेला आहे मग जसं तुम्हाला मी सांगितलं की एखाद्या राज्यामध्ये द्विस्तरीय आहे कोणत्या राज्यांमध्ये आपल्या देशा राज्यात जर बघितलं तर त्रिस्तरीय रचना आहे जसं ग्रामपंच ग्रामपंचायत आहे त्यानंतर नगरपरिषद आहे त्यानंतर जिल्हा परिषद आहे तर अशी त्रिस्तरीय किंवा आसामसारख्या राज्यामध्ये चार स्तरीय वगैरे अशा इथं काय करण्यात आलेल्या आहेत तर ह्या स्थानिक स्वशासन संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत त्यानंतर बघा सर्वप्रथम आता आपण इथून सुरुवात करणार आहोत आपल्या ज्या काही समित्या इथं नेमण्यात आलेल्या आहेत तर सगळ्यात पहिल्यांदा एक समिती नेमण्यात आली होती बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ती सुरू म्हणजे स्थापन करण्यात आली किंवा इथं बघू शकता सुरू करण्यात आली एकोणीसशे सत्तावन्न साली म्हणजे सर्वप्रथम एकोणीसशे सत्तावन्न साली केंद्र सरकारने कोणी सेंट्रल गव्हर्नमेंटने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती आणि ती समिती ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणार होती म्हणजे इथंपर्यंत 
छप्पन्न पर्यंत आपण बघू शकतो की ह्या सगळ्या गोष्टी इथं झालेल्या आहेत पण सत्तावन्न साली ज्या वेळेस पहिल्यांदा इथं बलवंतराय मेहता समिती नेमण्यात आली त्यावेळेस त्या समितीची स्थापना त्यानंतर तिनं सुचवलेल्या शिफारशी किंवा तिनं सुचवलेले अजून काही महत्वाचे बदल हे आता आपण इथून अभ्यासणार आहोत तर मग बघूया की बलवंतराय मेहता समितीनं कोणत्या कोणत्या शिफारशी इथं सांगण्यात आलेल्या आहेत किंवा त्यांचे कोणते कोणते सदस्य होते या समिती अंतर्गत तेही बघूया मग बघा ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी समाज विकास कार्यक्रम तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा इत्यादी कार्यक्रम तिथं सुरू करण्यात आले होते पण या कार्यक्रमांना अपेक्षित असं यश नाही मिळू शकलं मग ह्या कार्यक्रमांना अपेक्षित यश मिळू न शकल्याने सेंट्रल गव्हर्नमेंटने किंवा केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली तिलाच तुम्ही म्हणू शकता पंचायत राज संबंधीची जी काही एक समिती आहे ती महत्वाची आणि पहिली समिती आहे जिच्यामध्ये आपण बघूया की त्यांनी काय काय तरतुदी किंवा काय काय शिफारशी इथं सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मग जसा आपण अभ्यास केला वैदिक काळापासून त्यानंतर ब्रिटिश कालखंड बघितला आणि ब्रिटिश कालखंडानंतर स्वातंत्र्योत्तर कालखंड सुद्धा आपण अभ्यासला तर एक विचार जर केला तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पान म्हणजे जो काळ काळ आहे त्या काळामध्ये पंचायत राज व्यवस्थेचं स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली आणि या समितीची स्थापना सोळा जानेवारी एकोणीसशे सत्तावन्न साली तिथं करण्यात आली आणि या समितीने त्यांचा अहवाल जो आहे तो चोवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्नला तिथं काय केलेला आहे सादर केला आहे मग यांचे जे सदस्य होते बलवंतराय मेहता हे स्वतः अध्यक्ष होते आणि जे इतर सदस्य जे होते ते होते बी जी राव त्यानंतर डी पी सिंग आणि ठाकूर फुलसिंग हे तीन या सदस्य जे आहेत तेही लक्षात ठेवा कधी कधी आपल्याला सिंगल लाईन किंवा स्टेटमेंट वाईज प्रश्नामध्ये सुद्धा विचारू शकतात की बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली समिती ह्यामध्ये इतके इतके अध्यक्ष होते किंवा हे हे अध्यक्ष होते त्यावेळेस आपल्याला तिथं लक्षात यायला पाहिजे मग या समितीने ह्यांचा जो अहवाल आहे हा चोवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्नला तर सादर केला परंतु राष्ट्रीय विकास मंडळ ज्याला तुम्ही एन डी सी दॅट इज नॅशनल डेव्हलपमेंट काउन्सिल असं म्हणता या नॅशनल डेव्हलपमेंट काउन्सिलच्या बैठकीनंतर एकोणीसशे अठ्ठावन्न रोजी ह्या समितीने ज्या काही शिफारशी तिथं सांगितल्या होत्या ह्या शिफारशींना तिथं मान्यता दिली म्हणजे ज्या काही शिफारशी तिथं आल्या होत्या त्यांना मान्यता एन डी दिलेली आहे जी महत्त्वाची आहे परंतु इथं बघू शकता तुम्ही की प्रत्येक राज्याची पंचायत राज व्यवस्थेची रचना कशी असावी हे ठरविण्याचा अधिकार त्या त्या राज्यांवर तिथं सोपविण्यात आला जसं आपण महाराष्ट्रानं त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारलेला आहे किंवा अजून एखाद्या राज्यामध्ये द्विस्तरीय असेल किंवा दुसऱ्या राज्यामध्ये तिथं बघू शकता की चार स्तरीय असेल तर ही जी अट आहे ही अट अशी ठेवण्यात आलेली नाही प्रत्येक राज्याची जी काही राज्य व्यवस्था असेल पंचायत राज संबंधीची ती त्या त्या राज्यांवर तिथं ठेवण्यात आलेली आहे सोपवण्यात आलेली आहे की त्यांच्या मर्जीनुसार ते तिकडे बघतील आणि जसंही तुम्हाला माहीतच आहे की हा जो विषय आहे पंचायत राज किंवा स्थानिक श्वशासन तर हा राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट आहे जो आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे कधी कधी स्टेटमेंट वाईज प्रश्नामध्ये असं सुद्धा येईल की पंचायत राज संबंधी जे काही राज्य व्यवस्था आहे ही कोणत्या सूचीमध्ये तिथं अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे राज्य सूचीमध्ये ती अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे त्यानंतर पुढे बघूया बघा आता ह्या अहवालामध्ये बलवंतराय मेहता यांनी जो अहवाल तिथं सादर केला होता ह्या अहवालामध्ये त्रिस्तरीय रचनेची तिथं शिफारस करण्यात आली होती आणि या त्रिस्तरीय रचनेची जी व्यवस्था होती ती अशी होती पहिली होती ग्रामीण स्तरावर ग्रामपंचायत त्यानंतर गटस्तरावर पंचायत समिती आणि क स्तरावर किंवा जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय रचना बलवंतराय मेहता यांनी त्यांच्या जो काही अहवाल त्यांनी चोवीस जान नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्न रोजी तिथं स्थापन केला होता आणि अहवाल तिथं सादर केला होता तर तिथं तिथं ह्या तीन प्रकारच्या स्तरावर त्यांनी एक महत्त्वाची त्रिस्तरीय रचना तिथं सांगितली होती आणि ह्या ज्या शिफारशी आहेत लागू म्हणजे ह्या समितीनं ज्या काही शिफारसी तिथं लागू सांगितल्या होत्या त्या एकोणीसशे अठ्ठावन्नपासून तिथं काय करण्याला करण्यात आलेल्या आहेत तर लागू करण्यात आलेल्या आहेत मग बघा पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारी पहिली दोन राज्यं म्हणजे पहिलं आहे राजस्थान आणि त्यानंतर दुसरं आहे आंध्र प्रदेश मग देशात दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणसाठला राजस्थान या राज्यानं पहिल्या प्रथम पंचायत राज स्वीकारलेला आहे ही सुद्धा महत्त्वाची बाब आहे आणि दोन ऑक्टोबर तुम्हाला माहीतच आहे गांधी जयंती आहे आणि त्याच दिवशी 
देशामध्ये पहिल्यांदा इथं पंचायत राजला सुरुवात झाली आहे त्यानंतर आंध्र प्रदेशचा नंबर लागतो आंध्र प्रदेशने एकोणीसशे एकोणसाठ रोजी तिथं पंचायत राज व्यवस्था सुरू केलेली आहे हे दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य ठरतं राजस्थान नंतर आणि आसाम एकोणीसशे साठला तिसऱ्या क्रमांकाचं राज्य ठरतं ज्यानं इथं पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारलेली आहे आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर लागतो एक मे एकोणीसशे बासष्ट म्हणजे नवव्या नंबरला आहे आपलं राज्य ज्यांनी पंचायत राज स्वीकारलेली आहे नवव्या क्रमांकावर मग हे क्रम सुद्धा लक्षात ठेवा तुम्ही राजस्थान त्यानंतर आंध्र प्रदेश त्यानंतर आसाम आणि आपल्या राज्याचा नंबर लागतो हा कितवा तर नववा आणि पश्चिम बंगाल हे राज्य ठरतं अकरावं तर ह्याही गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या की कोणी केव्हा केव्हा इथं सुरुवात केलेली आहे जसं मी आपल्या देश आपल्या महाराष्ट्रानं ही त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारलेली आहे तसंच भारतातील त्रिपुरा आणि आसाम या राज्यामध्ये चतुस्तरीय पंचायत राज संस्था तिथं अस्तित्वात आहे आणि बाकीचे जर राज्य जर विचार केलं तर बघा मध्य प्रदेश त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश आसाम बिहार छत्तीसगड गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड त्यानंतर महाराष्ट्र केरळ आंध्र प्रदेश मणिपूर ओडिसा पंजाब राजस्थान तामिळनाडू उत्तर प्रदेश या बाकीच्या जी राज्यांनी आहे ही त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था कार्यरत आहे म्हणजे हे राज्य सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आणि जम्मू काश्मीर मेघालय मिझोरम नागालँड ह्या राज्यांचा जर विचार केला तर त्यांच्यामध्ये एक स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था इकडे अस्तित्वात आहे म्हणजे ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत आता बघूया बलवंतराय मेहता समितीनं सादर केलेल्या प्रमुख शिफारशी बघा संपूर्ण देशासाठी त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात यावी ही त्यांची पहिली एक महत्वाची शिफारस त्यामध्ये ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत गटस्तरावर पंचायत समिती जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद अशा प्रकारच्या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थितीचं निर्माण करण्यात यावी अशी ह्यांची पहिली प्रमुख शिफारस आहे त्यानंतर जमीन महसूल गोळा करणे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकार पंचायत समितीला द्यावेत जिल्हा परिषद ही विकास गटाला सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्याचं काम करेल अशी ह्यांची महत्वाची शिफारस आहे त्यानंत त्यानंतर इथं बघू शकता की प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाद्वारे गाव पातळीवरील ग्रामपंचायतीचे गठन केले जावे त्यानंतर न्यायपंचायतीची स्थापना स्थापन करण्यात यावी जिल्हा परिषदेत सदस्य म्हणून आमदार आणि खासदार यांना सदस्य देण्यात यावे अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत यामध्ये जसं की ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव म्हणून ग्रामसेवक असावा तर ह्या सगळ्या शिफारशी तुम्हाला इथं बघायला मिळतात ज्या बलवंतराय मेहता समितीने इथं सादर करण्यात आलेल्या आहेत जी एक केंद्र काय म्हणू शकतो केंद्र केंद्राच्या लेवलची एक महत्वाची समिती होती आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी किंवा पंचायत राज संबंधीशी त्यानंतर पुढची एक महत्वाची अशीच एक केंद्राचीच बघूया जी समिती आहे जिला अशोक मेहता समिती म्हटलं जातं आणि अशोक मेहता समितीची स्थापना जी साधारणत एकोणीसशे सत्याहत्तर साली तिथं करण्यात आलेली आहे आणि ह्यांनी ह्यांचा अहवाल जो आहे हा एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये अहवाल आणि शिफारशी तिकडे शासनामध्ये शासनास काय केलेल्या आहेत सादर केलेल्या आहेत किंवा सुपूर्द केलेल्या आहेत मग बघा पंचायत राजचं मूल्यमापन करण्यासाठी किंवा एक म्हणू शकतो की राष्ट्रीय स्तरावरील पंचायत राजचं मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र शासनाने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली इथं समिती नेमली आहे आणि या समितीनं एकोणीसशे अठ्याहत्तरमध्ये त्यांचा अहवालही सादर केला आणि त्यांच्या शिफारशी सुद्धा शासनाला तिकडे सादर केल्या होत्या मग आता आपण बघूया की यांच्या महत्वाच्या काय शिफारशी आहेत यांनी एकूण दोनशे बत्तीस शिफारशी तिथं काय केलेल्या आहेत सादर केलेल्या आहेत ज्यामध्ये यांचे अशोक मेहता हे अध्यक्ष होते आणि सदस्य सचिव जे होते एस के राव होते तर ह्याही गोष्टी आपण इथं साधारणतः लक्षात ठेवूया मग बघा यांच्या मुख्य शिफारशी काय असतील तर संपूर्ण भारतासाठी द्विस्तरीय म्हणजे दोन स्तरांची पंचायत राज इथं निर्मिती करावी ज्याला द्विस्तरीय रचनेची शिफारस असं सुद्धा म्हणून आपण ओळखू शकतो मग आता द्विस्तरीय मध्ये यांनी कशा प्रकारे बघा पहिलं आहे मंडल पंचायत आणि त्यानंतर आहे म्हणजे मंडल पंचायत म्हणजे ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती समिती एकत्र आणून आणि जिल्हा परिषद या जी आहे दोन स्तरावर तिथं करण्यात यावी किंवा द्विस्तरीय रचना तिथं करण्यात यावी अशी पहिली शिफारस अशोक मेहता समिती यांनी सांगितलेली आहे त्यानंतर जिल्हा आर्थिक नियोजनाचे कार्य जिल्हा परिषदेकडे द्यावं त्यानंतर स्वचन स्वतंत्र न्यायपंचायत असण्याची तरतूद केलेली आहे तर अशा काही महत्वाच्या आणि जे काही बाकीच्या आहेत जसं तुम्ही पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा 
त्यानंतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावा जिल्ह्यातील योजना तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती असावी अशा महत्वाच्या आणि ज्या काही मुख्य प्रकारच्या दोनशे पैकी तुम्ही इथं बघू शकता शिफारशी ह्या अशोक मेहता समितीने एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये त्यांचा जेव्हा अहवाल तिथं शासनास सादर केला त्यावेळेस तिथं सांगितल्या होत्या त्यानंतर अशीच एक पुढची समिती बघूया जिला जी व्ही के राव समिती म्हणतात ही तिसरी समिती असेल किंवा असे म्हणू शकता तुम्ही की बलवंतराय मेहता यांच्यानंतर तखतमल जैन अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता आणि त्यानंतर अशोक मेहता समिती आली होती तर तखल तखतमल जो जैन अभ्यास घटक आहे हा एकोणीसशे सहासष्टमध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि यांच्या एवढ्या काही फारशा अशा महत्वाच्या शिफारशी नव्हत्या त्यामुळे त्याचं काही एवढं महत्व आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू नसेल परंतु जी व्ही के राव त्यानंतर अशोक मेहता ह्या महत्वाच्या समित्या आहेत ज्या आपण लक्षपूर्वक बघूया मग बघा जी व्ही के राव समितीमध्ये तुम्ही बघू शकता ह्या समितीची स्थापना एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली करण्यात आली तर एकोणीसशे पंच्याऐंशी नंतर ह्यांनी एकोणीसशे शहाऐंशीला त्यांचा म्हणजे जी व्ही के राव समितीनं त्यांचा जो अहवाल होता तो शासनास सादर केला आणि महत्त्वाचं म्हणजे ह्यांच्या ज्या शिफारशी आहेत बघा चाळीस एकूण शिफारशी यांनी सुचवल्या होत्या ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्थान प्राप्त करून द्यावे आणि चार स्तरीय पंचायत राजची व्यवस्था यांनी सुचवली होती म्हणजे ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत ज्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा किंवा पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुका वेळेवर घेण्यात याव्या त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ असलेले जे आय अधिकारी असतात या आय एस अधिकाऱ्याची जिल्हा विकास आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात यावी त्यानंतर जिल्हा परिषदेचा जो कार्यकाळ असतो हा तीन ते पाच वर्ष असावा अशा आणि महत्वाच्या अजून काही त्यांनी काय केलेल्या आहेत शिफारशी तिथं सांगितलेल्या आहेत तर हेही आपण लक्षात घेऊ शकतो बघा यांनी चार स्तरीय किंवा चतुस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थामध्ये कसं सुचवलं होतं तर पंचायत राज संस्था चतुस्तरीय किंवा चार स्तरावर स्थापन करून राज्यस्तरावर राज्य विकास परिषदेची स्थापना करून त्या परिषदेचे जे अध्यक्षपद आहे ते राज्याचे मुख्यमंत्री भूषवतील किंवा ह्यांच्याकडे देण्यात यावं त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राज्य विकास परिषदेचे तिथं पतसिद्ध सदस्य असतील असे सुद्धा ह्यांच्या चाळीस शिफारशींपैकी एक शिफारस तिकडे होती जी जी व्ही के राव समितीने इथं सुचवण्यात आलेली आहे म्हणजे ह्या काही महत्वाच्या अशा शिफारशी आहेत ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य साधारणतः तीस ते चाळीस हजार लोकसंख्येमागे निवडला जावा अशी सुद्धा एक शिफारस ह्यांच्या म्हणजेच जी व्ही के राव समितीच्या अहवालामध्ये तिथं बघण्या बघायला मिळते किंवा सांगण्यात आलेली आहे त्यानंतर बघा पुढची जी समिती आहे एल एम सिंघवी समिती ही सुद्धा आपण म्हणू शकतो की राष्ट्रीय स्तरावरचीच आहे मग ह्या समितीची स्थापना एकोणीसशे सत्त्याऐंशी साली झालेली आहे आणि ह्यांनी यांचा रिपोर्ट साधारणतः त्याच वर्षी केलेला आहे तर बघा पंचायत राज संस्थांची जी सध्याची म्हणजे त्या काळची जी स्थिती होती समिती स्थापन झाली होती त्या काळची त्यांची सध्याची स्थिती त्यांची आतापर्यंतची कशी वाटचाल झालेली आहे एक आपण म्हणू शकतो की जसं लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी ही करण्यात आली होती तर मग तशी वाटचाल तिथं तिची झालेली आहे का त्यानंतर विकास कार्यातील काही महत्त्वाच्या भूमिका तर ह्या सगळ्या गोष्टी इथं बघू शकता की ह्या समितीच्या स अहवालामध्ये तिथं आलेल्या आहेत मग इत्यादी गोष्टींचं मूल्यमापन करण्यासाठी तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या विधायक कार्यात पंचायत राज संस्थांना योगदान कसे देता येईल याचे उपाय सुचविण्यासाठी ही जबाबदारी इथं समितीवर सोपवण्यात आली होती कोण तर एल एम सिंघवी समितीवर त्यानंतर बघा प्रामुख्याने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक मान्यता देण्यात यावी यासाठीही या, या समितीने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या आणि त्याप्रमाणे खेड्यांसाठी न्यायपंचायतीची स्थापना करावी किंवा इथं ही एक शिफारस यामध्ये बघायला मिळते मग आपण बघू शकतो की साधारणत शहाऐंशी सत्त्याऐंशीचा हा कालखंड आहे ज्यामध्ये राजीव गांधी यांनी सिंघवी समितीच्या शिफारशीवर शिफारशींच्या ज्या आधारावरच इथं नया पंचायती राज नावाचं चौवेचाळीसावी घटना दुरुस्ती इथं विधेयक तयार केलं होतं हेही महत्वाचं आहे आणि इथं आपले पंतप्रधान कोण होते तर राजीव गांधी होते तर हेही आपण लक्षात घेऊया म्हणजे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा आपल्याला ब्याण्णवमध्ये मिळालेला आहे त्र्याहत्तराव्या आणि चौऱ्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनुसार ब्याण्णव त्र्याण्णवची जी काही घटना दुरुस्ती तिथं झालेली आहे त्यानुसार परंतु बघा सुरुवातीपासूनच म्हणजे एकोणीसशे सत्तावन्नपासूनच बलवंतराय मेहता समिती त्यानंतर अशोक मेहता समिती किंवा जे व्ही के समिती ह्या सगळ्यांच्याच शिफारशीमध्ये तुम्हाला 
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक देण्यात मान्यता किंवा दर्जा देण्यात यावा ही सगळीकडे शिफारस आपल्याला बघायला मिळते म्हणजे ह्या सुद्धा गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत की ह्या कधी आणि कशा साधारणत तिथं एक त्यांच्यामध्ये प्रोग्रेस किंवा एक प्रगती होत गेलेली आहे त्यानंतर बघूया की पी के थंगन समिती आता ह्या समितीची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी साली करण्यात आलेली आहे आणि ह्याचे जे अध्यक्ष होते हे पी के थंगन होते आता शिफारशीचा जर विचार केला तर शासनाने पंचायत राज विकासासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी एक सल्लागार समिती इथं नेमण्यात आली होती आणि हीच सल्लागार समिती म्हणजे फी के थंगन समिती तर विचार जर केला तर बघा ह्यांच्या महत्वाच्या शिफारशी आहेत इथंही परत एक महत्वाची शिफारस आहे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा त्यानंतर पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर घेण्यात याव्यात जिल्हा परिषदेला अधिक शक्तिशाली करण्यात यावं कारण एक म्हणू शकतो की जसं आपलं सेंटर आहे त्यानंतर स्टेट आहे त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट आहे त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे तुम्ही बघू शकता पंचायत समिती किंवा त्यानंतर आहे आपलं ग्रामपंचायत तर हा अशी एक जी हेरारची आपल्याला बघायला मिळते ज्यामध्ये ह्या त्रिस्तरीय रचनेमध्ये तुम्ही जिल्ह्याला महत्वाचं काय करा बळकटीकरण द्या किंवा त्यांना एक शक्तिशाली एक महत्वाचा घटक म्हणून या त्रिस्तरीय घटनेमध्ये काय करा या त्रिस्तरीय रचनेमध्ये त्यांना महत्वाचं स्थान द्या अशी सुद्धा इथे एक काय करण्यात आली होती तर एक शिफारस करण्यात आली होती पी के थंगन समितीद्वारा आणि प्रत्येक राज्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना सुद्धा केली जावी असं सुद्धा इथं सांगण्यात आलेलं आहे आणि पंचायत राज संस्थांचा कार्यकाल जो असतो तो पाच वर्षाचा करण्यात यावा ही जी महत्वाची तरतूद आहे ही पी के थंगन समिती अंतर्गत इथं आपल्याला बघायला मिळते आता ह्या तर सगळ्या आपण समित्या बघितल्या ज्या होत्या केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रीय पातळीवरच्या आता अशाच काही समित्या बघूया आपल्या पातळीवरच्या म्हणजेच महाराष्ट्राच्या पातळीवरच्या किंवा राज्य पातळीवरच्या त्यातील अतिशय महत्वाची आहे पहिली समिती वसंतराव नाईक समिती जी बलवंतराय मेहता ह्यांच्या जो काही अहवाल तिथं सादर झाला होता त्यानुसार महाराष्ट्रासाठी कशा प्रकारची इथं एक स म्हणू शकतो की पंचायत राज किंवा जे काही स्थानिक सुशासन संस्था आहे ही उपयुक्त पडेल हे ठरविण्यासाठी वसंतराव नाईक समिती किंवा महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीक समितीसुद्धा हिला म्हटलं जातं त्यानंतर दुसरी आहे लणा बोंगिरवार समिती त्यानंतर आहे बाबूराव काळे त्यानंतर प्राध्यापक पी बी पाटील समिती आणि शेवटची आहे अरुण बोंगिरवार समिती तर ह्या सगळ्या समित्या आहेत ज्या महाराष्ट्रातील पंचायत राज समित्या म्हणून किंवा महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या समस्या म्हणून आपण इथं बघू शकतो तर त्यातील पहिली बघूया बघा वसंतराव नाईक समिती वसंतराव नाईक समिती अतिशय महत्वाची आहे महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून ज्या वेळेस महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली एक मे एकोणीसशे साठ साधारणत गुजरात आणि महाराष्ट्र जो एकत्रित होता तो एक मे एकोणीसशे साठ रोजी आपलं महाराष्ट्र हे चौदावर राज्य इथं स्थापन झालं आणि इथंच आपण महाराष्ट्र दिन म्हणून सुद्धा साजरा करतो मग एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर बलवंतराय मेहता समितीच्या ज्या शिफारशी होत्या त्या महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने किंवा महाराष्ट्र शासनाने जून एकोणीसशे साठ रोजी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली इथं वसंतराव नाईक समिती इथं नियुक्त केली मग महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीकरणाची समिती म्हणून सुद्धा हिला ओळखलं जातं आणि वसंतराव नाईक समितीने मार्च एकोणीसशे रोजी त्यांचा अहवाल सुद्धा सादर केला ज्यामध्ये एकूण दोनशे सव्वीस शिफारशी होत्या आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली एक मे एकोणीसशे बासष्ट पासून मग पंचायत राजची अंमलबजावणी करणारं आपलं महाराष्ट्र हे देशातील नव्वं राज्य आहे किंवा नव्व राज्य ठरलं त्यामध्ये आपण बघूया की काय काय महत्वाच्या शिफारशी वसंतराव नाईक समितीने इथं सादर केल्या होत्या मग बघा गाव स्तरावर ग्रामपंचायत त्यानंतर गट स्तरावर पंचायत समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी अशी एक महत्वाची शिफारस इथं ह्या समितीद्वारे करण्यात आली त्यानंतर एक हजार लोकसंख्येमागे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी किंवा ग्रामपंचायत असावी ही दुसरी महत्वाची शिफारस त्यानंतर वसंतराव नाईक समितीने सादर केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊनच राज्य सरकारनं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकोणीसशे एकसष्ट तिकडे तयार केला आणि ह्याच अधिनियमाद्वारे एक मे एकोणीसशे बासष्ट पासून पंचायत राज व्यवस्था तिथं सुरू करण्यात आली किंवा आपल्या राज्यामध्ये ती लागू झाली तर ह्या काही महत्वाच्या शिफारशी होत्या 
त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जिल्हा परिषदेला अधिक महत्व देण्यात यावे किंवा अधिक बळकट करण्यात यावे अशी सुद्धा एक महत्वाची शिफारस वसंतराव नाईक समितीने तिथं काय केली होती तर सादर केली होती त्यानंतर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असावा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख हा आय दर्जाचा अधिकारी असावा अशा काही महत्वाच्या शिफारशी ह्या पंचायत राज संबंधित राज्य शासनाची समिती ज्यामध्ये तुम्ही महाराष्ट्रातील पहिली समिती आहे वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यांनी सादर केला होता हा अहवाल त्यामध्ये ह्या काही महत्वाच्या शिफारशी आपण अभ्यासल्यात त्यानंतर बघूया पुढची समिती लणा बोंगिरवार आता लणा बोंगिरवार समिती महाराष्ट्रातील पंचायत राज पुनर्विलोकन समिती म्हणून ओळखली जाते जिची स्थापना किंवा ह्या समितीचं गठन एकोणीसशे सत्तर साली करण्यात आलं आणि अहवाल जो आहे तो सादर या समितीतर्फे एकोणीसशे एकाहत्तर साली झाला मग या समितीला पुनर्विलोकन म्हणजे परत ज्या तिथं वसंतराव नाईक समितीनं एक महत्वाच्या शिफारशी सांगितल्या होत्या त्याचं पुनर्विलोकन करण्यासाठी ही समिती काय केली होती स्थापन केल्या करण्यात आली होती आणि या समितीनं ह्यांच्या ज्या एकूण शिफारशी आहेत त्या दोनशे दोन होत्या आणि या समितीमध्ये एकूण जे सदस्य होते ते अकरा होते म्हणजे हे स्टॅटिक डेटा जरी आपण नाही लक्षात ठेवला तर कमीत कमी आपल्याला अहवाल आणि स्थापना आणि ह्या समितीला कोणती समिती म्हणून ओळखलं जातं एवढं जरी लक्षात ठेवलं तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप महत्वाचं आहे मग बघूया की ह्या समितीने महत्वाच्या कोणत्या कोणत्या शिफारशी इथं सांगल्या आल्या होत्या तर बघा ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ जो आहे किंवा जो ग्रामपंचायतीचा कालखंड आहे हा पाच वर्षाचा असावा ही पहिली आणि महत्वाची शिफारस लणा बोंगिरवार समितीतर्फे करण्यात आली होती ज्यामध्ये ग्रा एखादी ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दहा हजारपेक्षा जास्त असेल तर तेथे नगर परिषदेची स्थापना करावी त्यानंतर न्यायपंचायती रद्द करण्यात याव्यात आणि ग्रामपंचायतीच्या सॉरी ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान दोन बैठका घेण्यात याव्यात किंवा जिल्हा परिषदेत दुग्ध विकास व पशुसंवर्धन या समित्याची स्थापना करण्यात यावी त्यानंतर किमान पाचशे लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी त्यानंतर ग्रामसेवक हा पदवीधर असावा त्यानंतर पंचायत राजमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकांवर जादा भर द्यावा त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला जिल्हा परिषद सभासदत्व द्यावे व जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुख पद द्यावे आणि त्यानंतर पन्नास पंचायत समिती गट विकास अधिकाऱ्याच्या जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यात याव्यात म्हणजे अशा काही महत्वाच्या इथं तुम्ही बघू शकता ज्यामध्ये सरपंचाला मानधन देण्यात यावे अशाही काही महत्वाच्या शिफारशी लणा बोंगिरवार समितीतर्फे त्यांच्या एकूण ज्या काही दोनशे दोन शिफारशी होत्या त्यापैकी इथं सादर करण्यात आल्या आहेत त्यानंतर पुढची जी समिती आहे ती आहे बाबूराव काळे समिती जिची स्थापना तुम्हाला बघायला मिळते एकोणीसशे साली झालेली आहे आणि अहवाल त्यांनी सादर केला होता एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये मग आपण बघू की ही बाबूराव काळे समिती काय महत्वाच्या शिफारशी सांगते तर बघा या समितीचा जो उद्देश होता तो राज्यातील जे काही पंचायत राज आहे त्या पंचायत राजच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधण्याचं काम ह्या समितीवर सोपवण्यात आलं होतं म्हणजे काही तर अडचणी असतील किंवा काही जर वीक पॉईंट्स असतील तर ते शोधून काढण्याचं काम बाबूराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमण्यात आली होती तिथं एक महत्वाची उपसमिती म्हणू शकता हिला तर हिनं हे शोधून काढण्यासाठी ही समिती तिथं नेमण्यात आली होती मग बघूया तत्कालीन महाराष्ट्र राज्याचे जे ग्राम विकास खात्याचे मंत्री होते बाबूराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत राज संस्थांचं मूल्यमापन करण्यासाठी ही एक उपसमिती नेमली होती आणि पंचायत राज पुढे कोणते प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी या समितीची स्थापना तिथं करण्यात आली होती मग ह्या समितीच्या काही शिफारशी आहेत बघा ज्यामध्ये तुम्ही म्हणू बघू शकता की काही आर्थिक स्वरूपाच्या शिफारशी या समितीने सुचवण्यात सुचवल्या होत्या ज्यामध्ये ग्रामीण पुनर्रचना जो आहे तो करण्यावर भर दिला त्यानंतर ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नयेत असं सुद्धा या समितीमार्फत सांगण्यात आलं त्यानंतर एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावा आणि ग्रामपंचायतीला दरडोई मिळणाऱ्या समानीकरण अनुदान एक रुपयाऐवजी दोन रुपये करण्यात यावं म्हणजे आर्थिक स्वरूपाच्या शिफारशी या बाबूराव काळे समिती मार्फत तिथं सुचवण्यात आल्या होत्या जिसची स्थापना एकोणीसशे साली केली आणि अहवाल एकोणीसशे साली या समितीने सादर सादर केला होता त्यानंतर पुढची समिती आहे प्राध्यापक पी बी पाटील किंवा प्राचार्य पी बी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालची या समितीची स्थापना तुम्ही बघू शकता एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली झालेली आहे बघा इथं तोपर्यंत पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला नव्हता 
तर बघू की ह्या समितीने ह्यांचा अहवाल जो सादर आहे तो एकोणीसशे शहाऐंशी साली केला आणि महाराष्ट्रातील म्हणजे विशेषत आपल्या राज्यातील पंचायत राजमधील कार्याचं पुनर्विलोकन करणं आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करणं ह्यासाठी ही समिती इथं नेमण्यात आली होती जिचे अध्यक्ष प्राध्याप प्राचार्य पी बी पाटील हे होते आणि ह्यांच्या एकूण ज्या शिफारशी होत्या त्या अठरा होत्या ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता कि ग्राम पंचायत सरपंच निवड़ ग्राम पंचायत सदस्य कड़ू न होता ग्राम सभी स जे का सदस्य आता के लिए जावी त्यानंतर जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पूर्ण वेळ नियोजन अधिकाऱ्यावर सोपवावी त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे राज्यस्तरावर राज्य विकास मंडळाची स्थापना करण्यात यावी अशा महत्वाच्या काही शिफारशी प्राध्यापक पी बी पाटील समितीद्वारे करण्यात आल्या आहेत त्यानंतर बघा ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकोणीसशे यांचे एकत्रीकरण करावे आणि लोकसंख्येच्या आधारावर अ ब क व ड असं वर्गीकरण सुद्धा तिथं करण्यात यावं अशी सुद्धा शिफारस इथं आपल्याला बघायला मिळते म्हणजे चांगल्या शिफारशी आहेत ज्या लागू करण्यात आल्या होत्या आणि आजही त्या चांगल्या प्रकारे तिथं काम करतात ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र स्वरूपाची नोकरी यंत्रणा असावी अशी सुद्धा एक शिफारस इथं आहे अजून एक महत्वाची शिफारस आहे जी आता सुद्धा लागू आहे बघा जिल्हा परिषदेत निर्वाचित सभासद सदस्य संख्या जी आहे ती चाळीस पेक्षा कमी आणि पंच्याहत्तर पेक्षा जास्त असून आहे हे आजही लागू आहे त्यानंतर जिल्हा नियोजन मंडळावर आमदार व खासदार असावेत जिल्हा नियोजनात किंवा नियोजनात ग्रामसभेच्या निर्णयाचा विचार करावा आणि आर्थिक विकेंद्रीकरणावर भर द्यावा आणि शेतीपूरक उद्योग लघु उद्योग ग्रामीण भागात आणावेत ज्यामुळं काय होईल तर शेती जे काही ग्रामीण भाग आहे त्यांचा व्यवस्थितरित्या तिथं विकास बघायला मिळ मिळेल किंवा ते तेथील जे लोक आहेत किंवा तेथील जे जनता आहे जन जन आहेत किंवा आपण म्हणू शकतो की जेथील जे पॉप्युलेशन आहे त्यांना तिथं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात फक्त शेतीवर अवलंबून न राहता त्यांना तिथं काही उद्योग किंवा लघु उद्योग अशा गोष्टी तिथं काय व्हायला व्हायला पाहिजे तर उपलब्ध व्हायला पाहिजे जेणेकरून त्यांचा विकास झाला तर पूर्ण देशाचा विकास तिथं आपल्याला बघायला मिळतो सो फ्रेंड्स आपण ह्या काही महत्त्वाचं पंचायत राज त्यानंतर त्याच्याशी रिलेटेड महत्त्वाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाच्या समित्या इथं अभ्यासलेल्या आहेत ज्या बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतात सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत शेअर करा जेणेकरून त्यांनासुद्धा ह्या सगळ्यांचा फायदा होईल सगळ्याच एक्झाम्समध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतात मग तलाटी असू द्यात किंवा बाकीच्या कुठल्याही एक्झाम कुठल्या आहे यू पी एस सी लेवलपर्यंत तर तुम्ही या सगळ्यांचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे इथं करू शकता थँक्स थँक्स वन्स अगेन